মিয়ানমারের আরাকানে সেনা বিদ্রোহীর বড় সংখ্যা আবার রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের সংখ্যা ধর্ষণ মামলায় দোষী ডোনাল্ড ট্রাম্প আট কোটি তেত্রিশ লাখ ডলার ক্ষতিপূরণ পাচ্ছেন ক্যারল আইসিজের রায়ের পরও কাজায় হামলা জোরদার বিদ্যুৎহীন নাসের হাসপাতাল নিহত ছাড়ালো ছাব্বিশ হাজার আমন্ত্রণ আন্তর্জাতিক খবর নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন পূর্ব পশ্চিমে আপনাদের সাথে আছে আমি আতিফ আঞ্জুমান শিরোনাম শুনছিলেন এতক্ষণ এবার চলে যাচ্ছি পুরো খবরে মিয়ানমারের আরাকানে বিদ্রোহীদের সঙ্গে সেনাবাহিনীর বড় সংঘর্ষ হয়েছে আগুন দেখেছে রোহিঙ্গাদের বাড়িঘরে এতে আবারও তৈরি হয়েছে তাদের বাংলাদেশে অনুপ্রবেশের সংখ্যা শুক্রবার ভোর থেকে আরাকানের বুচিডংয়ে রোহিঙ্গা গ্রাম ফুমালির কাছে আরাকান আর্মি ও মিয়ানমার সেনাদের মধ্যে সংঘর্ষ হয় এক পর্যায়ে আরাকান আর্মি ফুমালি গ্রামে আশ্রয় নেয় সে সময় সেনাবাহিনী ওই গ্রামে ভারী গোলাবর্ষণ করে এতে বহু হতাহতের ঘটনাও ঘটেছে আহত শতাধিক রোহিঙ্গাকে বুচিডং হাসপাতালে ভর্তি করার খবর মিলেছে মোবাইল ফোনের নেটওয়ার্ক সচল না থাকায় বিচ্ছিন্ন রয়েছে যোগাযোগ হতাহতের সঠিক তথ্য পাওয়া না গেলেও শতাধিক রোহিঙ্গা নিহতের তথ্য দিয়েছেন স্থানীয়রা আমরা আতঙ্কে আছি মানুষ সন্তানদের নিয়ে জীবন বাঁচাতে ছুটছে আমাদের জীবন সংকটে বহু মানুষ মারা যাচ্ছে আহত হচ্ছে বাজার সহ মোট তিন জায়গায় বড় ধরনের বোমা হামলা হয়েছে মানুষ জীবন বাঁচাতে সংগ্রাম করছে মিয়ানমারে বিদ্রোহীদের জোর হামলায় বিপাকে জানতা সরকার সামরিক বাহিনী থেকে পালিয়েছে আট হাজার সেনা অনেকে করছে গুপ্তচর বৃত্তে এছাড়া বিদ্রোহী বাহিনীগুলোর কাছে তেতাল্লিশ শতাংশেরও বেশি অঞ্চল এবং চার শতাধিক সীমান্ত চৌকি হারিয়েছে সেনাবাহিনী বিশ্লেষকেরা বলছেন দু সালের অভ্যুত্থানের পর ক্ষমতায় টিকে থাকতে সবচেয়ে বড় হুমকিতে তারা দুই সালের শেষের দিকে মিয়ানমার পুলিশ বাহিনীতে যোগ দেন ইয়ান কিন্তু দুই হাজার একুশ সালে সামরিক অভ্যুত্থানের পর শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারীদের নির্বিচারে গ্রেপ্তারের ঘটনায় হতাশ এবং ভেঙে পড়েন তিনি সাধারণ মানুষ আমাদের সাথে খারাপ আচরণ করতে থাকে আমাদেরকে ঘৃণার চোখে দেখতে থাকে আমার এসব ভালো লাগত না পুলিশ ও সামরিক বাহিনী যুবকদের নির্বিচারে গ্রেপ্তার এবং প্রচুর মারধর করত অনেক ক্ষেত্রে মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত মারতেই থাকত গত বছরের এপ্রিলে পুলিশের চাকরি ছেড়ে মিয়ানমার থেকে পালিয়ে যান ইয়ান দুই বছর ধরে প্রতিরোধ গোষ্ঠীগুলোকে সেনাবাহিনীর গোপন তথ্য সরবরাহ করছেন তিনি ইয়ান জানান নতুন করে পুলিশ সদস্য নিয়োগে দেশটির সেনাবাহিনীকে বেগ পেতে হচ্ছে কারণ যুবকরা এই পেশায় আসতে অনিচ্ছুক আর যারা আসছে তারা দ্রুতই বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর কাছে আত্মসমর্পণ করছে বিশ্লেষকেরা বলছেন দুই হাজার একুশ সালের অভ্যুত্থানের পর ক্ষমতায় টিকে থাকতে সবচেয়ে গুরুতর হুমকির সম্মুখীন জানতা সরকার অভ্যন্তরীণ বিরোধিতা জানতাকে গভীর সংকটে ফেলেছে বলেও মত তাদের মার্কিন থিঙ্ক ট্যাঙ্ক ইউএস ইনস্টিটিউট ফর পিস অনুসারে এ পর্যন্ত প্রায় আট হাজার সেনা নিরাপত্তা বাহিনী থেকে পালিয়ে গেছে এ বিষয়ে মন্তব্য না করলেও কিছু অঞ্চল ও ঘাটি হারানোর বিষয়টি স্বীকার করেছে জানতা সরকার ক্ষমতা হারানোর চাপে থাকলেও বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে শান্তি আলোচনায় যেতে রাজি নয় মিন অং লাইং এর সামরিক সরকার মিয়ানমারের থিঙ্ক ট্যাঙ্ক ইনস্টিটিউট ফর স্ট্র্যাটেজি অ্যান্ড পলিসির তথ্য অনুসারে সামরিক বাহিনী এরই মধ্যে বিদ্রোহী বাহিনীর কাছে তেতাল্লিশ শতাংশের বেশি জায়গা হারিয়েছে মিয়ানমারের সংবাদ মাধ্যম ইরাবতীর প্রতিবেদন বলছে সামরিক বাহিনী সারা দেশে তেত্রিশটি শহরের দখল হারিয়েছে বিদ্রোহী বাহিনীর কাছে সীমান্ত চৌকি হারিয়েছে চার শতাধিক বিরোধী দলগুলো বলছে নিরাপত্তা বাহিনীর ঠিক কতজন সদস্য প্রতিরোধ বাহিনীকে তথ্য সরবরাহ করছে তা নির্ধারণ করা কঠিন কারণ এখানে গোপনীয়তা রক্ষার বিষয়টি রয়েছে তবে এই সংখ্যা কম হলেও এসব যুবকরা জানতা সরকারের পতনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে বলে মত তাদের জোবায়ের হুসাইন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ তাইওয়ানের চারপাশে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে চীনের তেত্রিশটি সামরিক বিমান দেখা গেছে তাইওয়ান নির্বাচনের পর এর আশপাশে এটি সবচেয়ে বড় সামরিক প্রদর্শনী তাইওয়ানের সশস্ত্র বাহিনী পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে বলে জানিয়েছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এছাড়া এক বিবৃতিতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় দাবি করে একদিনে তেত্রিশটি চীনা সামরিক বিমান এবং ষাটটি নৌজাহাজ অঞ্চলটির আশপাশে দেখা গেছে এর মধ্যে তেরোটি বিমান তাইওয়ান প্রণালীর মধ্যরেখা অতিক্রম করার কথা জানানো হয়েছে একই সাথে দুটি চীনা বেলুন তাইওয়ান প্রণালী অতিক্রম করার সময় শনাক্ত করা 
হয়েছে বলেও বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয় তাইওয়ানকে নিজের ভূখণ্ডের অংশ দাবি করে থাকে চীন ধর্ষণ ও মানহানির মামলায় সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে আট কোটি তেত্রিশ লাখ ডলার ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে ম্যানহাটনের ফেডারেল আদালত ভুক্তভোগী নারী মার্কিন লেখক ই জেন ক্যারোল ক্ষতিপূরণ হিসেবে এই অর্থ পাবেন মামলার রায়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন তিনি তবে এই রায়কে হাস্যকর দাবি করে এর বিরুদ্ধে আপিলের ঘোষণা দিয়েছে ট্রাম্প সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে ধর্ষণ ও মানহানির অভিযোগ তুলে ম্যানহাটনের ফেডারেল আদালতে দুই সালে মামলা করেন মার্কিন লেখক ইজেন ক্যারল মামলার অভিযোগপত্রে বলা হয় উনিশশো সালে বন্ধুর জন্য উপহার কিনতে গেলে ম্যানহাটনের একটি ডিপার্টমেন্ট স্টোরে তাকে ধর্ষণ করেছিলেন ট্রাম্প তবে ক্যারলের অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেন ট্রাম্প আমি জানি না কে এই নারী সে কোথা থেকে এসেছে আমাকে আরেকটি কেলেঙ্কারিতে জড়ানো হচ্ছে আমি রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের শিকার হচ্ছি আমাদের দেশকে এই ষড়যন্ত্রে পড়তে দেব না যেভাবেই হোক আমাদের এর বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে শুক্রবার আদালতের নয় সদস্যের প্যানেল ওই মামলার রায় ঘোষণা করে এ সময় ট্রাম্পকে শাস্তিমূলক ক্ষতিপূরণ হিসেবে বাদী ক্যারলকে ছয় কোটি পঞ্চাশ লাখ ডলার দিতে নির্দেশ দেয়া হয় সেই সঙ্গে ক্যারলের সুনাম ক্ষুণ্ণ করায় এবং তার মানসিক ক্ষতিসাধনের জন্য আরও এক কোটি তেরাশি লাখ ডলার ক্ষতিপূরণ দিতে বলা হয় এই রায়কে নিপীড়িত অবস্থা থেকে ঘুরে দাঁড়াতে চাওয়া নারীদের বিজয় এবং তাদেরকে দমিয়ে রাখতে চাওয়া ব্যক্তিদের পরাজয় বলে উল্লেখ করেছেন ক্যারল আর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ট্রুথে প্রকাশিত একটি পোস্টে রায়ের নিন্দা জানিয়ে এর বিরুদ্ধে আপিল করার কথা জানিয়েছেন ট্রাম্প আইনকে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন সাবেক এই মার্কিন প্রেসিডেন্ট নাদিয়া তাবাসুম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ এবার ইসরায়েল হামাস সংঘাতের খবর গাজার খান ইউনিসের হাসপাতালগুলোকে লক্ষ্য করে হামলা চালাচ্ছে ইসরায়েলি বাহিনী খান ইউনিসের আল আমাল হাসপাতাল ছেড়ে যাওয়া ফিলিস্তিনিদের লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছে ইসরায়েলি স্নাইপাররা তীব্র হামলার মধ্যে নাসের হাসপাতালের বিদ্যুৎ সংযোগও সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে বর্তমানে হাসপাতালটিতে সাড়ে তিনশো রোগী ও পাঁচ হাজার বাস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনি আটকা পড়েছেন খান ইউনিসের বাসিন্দাদের গাজার আরও দক্ষিণে সরে যেতে নির্দেশ দিয়েছে ইসরায়েল এদিকে গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসনে নিহতের সংখ্যা ছাব্বিশ হাজার ছাড়িয়েছে এদিকে সাত অক্টোবর ইসরায়েলে হামলায় অংশ নেয় অভিযুক্ত বারো কর্মীকে বরখাস্ত করে বিষয়টি তদন্ত করছে জাতিসংঘ এ ঘটনার জেরে জাতিসংঘের ত্রাণ ও কর্মসংস্থার তহবিল স্থগিতের ঘোষণা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র কানাডা ও অস্ট্রেলিয়া ইসরায়েলের জোর হামলার কারণে গাজায় প্রতি মুহূর্তে হতাহতের সংখ্যার পাশাপাশি বাড়ছে খাদ্য সংকট দিনের পর দিন অনাহারে থাকতে হচ্ছে সেখানকার ফিলিস্তিনিদের তীব্র অপুষ্টিতে ভুগছে শিশুরাও অনাহারে থাকা গাজার শিশুদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি নিয়ে উদ্বেগ জানিয়েছে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো ইসরায়েলের তীব্র হামলার মধ্যেই দিন পার করছেন গাজার বাসিন্দারা যুদ্ধ বিধ্বস্ত অবরুদ্ধ উপত্যকাটিতে দিন দিন ক্ষুধার সমস্যা প্রকট হচ্ছে চলতি সপ্তাহে গাজায় দুর্ভিক্ষের ঝুঁকির বিষয়ে সতর্ক করেছে জাতিসংঘ চলমান যুদ্ধের মধ্যে গাজার মিশর সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে সীমিত পরিমাণে খাবার সরবরাহ করেছেন ত্রাণকর্মীরা তবে উপত্যকাটির উত্তর ও মধ্যাঞ্চলে ইসরায়েলি হামলা জোরদার হওয়ায় সেখানে খাবার সরবরাহ করতে পারছে না তারা এতে এলাকাগুলোর বাসিন্দারা মারাত্মক অপুষ্টিতে ভুগছে এ অবস্থায় তীব্র অপুষ্টিকে বর্তমানে গাজার সবচেয়ে বড় হুমকি বলে মন্তব্য করেছেন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ হিথার স্টোবাঘ সীমিত খাবার গ্রহণের কারণে গাজার বাসিন্দারা বিশেষ করে শিশুরা পর্যাপ্ত ভিটামিন মিনারেল প্রোটিন পাচ্ছে না এতে তাদের শারীরিক বৃদ্ধি ঘটছে না অঙ্গগুলো ঠিকমতো কাজ করছে না শিশুদের অনাহারে মৃত্যুর ঝুঁকি বেশি থাকে গাজার প্রাপ্তবয়স্করা প্রায় অনাহারে থেকে সন্তানদের খাবার দেন কিন্তু এখন সেই খাবারও ফুরিয়ে যাওয়ায় শিশুদের না খেয়ে থাকতে হচ্ছে এভাবে বেশি দিন চললে তারা বাঁচবে না কারণ প্রাপ্তবয়স্করা দীর্ঘদিন খাবার না খেয়ে থাকতে পারে কিন্তু শিশুরা তা পারে না 
বর্তমানে গাজার উত্তরাঞ্চলের খাদ্য পরিস্থিতি খুবই ভয়াবহ বলে জানিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কর্মীরা গাজার উত্তরাঞ্চলে কোনো খাবার না থাকায় আমাদের স্বাস্থ্যকর্মীরা সেখানে চিকিৎসা দিতে গেলেই ক্ষুধার্থ বাসিন্দারা তাদেরকে খাবার নিয়ে আসতে বলছে কিন্তু নিরাপত্তা উদ্বেগ সহ নানা কারণে তাদের সহায়তা করা সম্ভব হচ্ছে না অপুষ্টির কারণে মারাত্মক ঝুঁকিতে থাকা গাজার পাঁচ বছরের কম বয়সী তিন লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার শিশুকে নিয়ে উদ্বিগ্ন ইউনিসেফ এদের মধ্যে এক লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার শিশুর বয়সী দুই বছরের কম আগামী সপ্তাহগুলোয় গাজার অন্তত দশ হাজার শিশু তীব্র অপুষ্টিতে ভুগবে বলেও আশঙ্কা সংস্থাটির নাদিয়া তাবাসুম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ গাজার গণহত্যার রোধে ইসরায়েলকে প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ নিতে নির্দেশ দিয়েছে জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক বিচার আদালত আইসিজে সেই সঙ্গে গণহত্যার সাথে জড়িতদের শাস্তির আওতায় আনতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার করা মামলায় রায়ে শুক্রবার এ নির্দেশ দিল আইসিজে এ রায়কে স্বাগত জানিয়েছে হামাস ও ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষ হামাস নির্মূলের নামে গাজায় হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছে ইসরায়েল তাদের বিমান ও স্থল হামলায় প্রতিদিন সেখানে নারী শিশু সহ অসংখ্য ফিলিস্তিনির মৃত্যু হচ্ছে মৃত্যু পুরীতে পরিণত হয়েছে পুরো উপত্যকা এ অবস্থায় উনত্রিশ ডিসেম্বর ইসরায়েলের বিরুদ্ধে গণহত্যার অভিযোগ এনে আন্তর্জাতিক বিচার আদালত আইসিজেতে মামলা করে সাউথ আফ্রিকা এতে গাজায় ইসরায়েলি হামলা বন্ধে পদক্ষেপ নেয়ার আহ্বান জানানো হয় শুক্রবার মামলার রায়ে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে গাজায় গণহত্যা চালানোর যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে বলে জানান আইসিজে সভাপতি জোয়ানি ডনগুই এ সময় জরুরি ভিত্তিতে গাজায় প্রয়োজনীয় মৌলিক পরিষেবা ও মানবিক ত্রাণ প্রবেশের ব্যবস্থা করতে ইসরায়েলকে অবিলম্বে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়ার নির্দেশ দেয় আদালত ইসরায়েলকে অবশ্যই জেনোসাইড কনভেনশনের অধীনে গাজায় গণহত্যা প্রতিরোধ ও এ অপরাধে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে গাজায় গণহত্যা বন্ধে কি ব্যবস্থা নিয়েছে ইসরায়েলকে আগামী এক মাসের মধ্যে তার একটি প্রতিবেদন আইসিজেতে জমা দিতে হবে এছাড়া রায় গাজার সংঘাতের সাথে জড়িত সব পক্ষকে আন্তর্জাতিক মানবিক আইন মেনে চলারও নির্দেশ দিয়েছে আদালত আর সাত অক্টোবর ইসরায়েলের হামলার পর থেকে হামাসের কাছে থাকা জিম্মিদের ভাগ্য নিয়েও গভীর উদ্বেগ জানিয়েছে আইসিজে নাদিয়া তাবাসুম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ইয়েমেনের হুতি বিদ্রোহীদের জাহাজ বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা ধ্বংসের দাবি করেছে যুক্তরাষ্ট্র শনিবার এক বিবৃতিতে এই দাবি করে পেন্টাকান তারা জানায় ক্ষেপণাস্ত্রটি লোহিত সাগরের দিকে লক্ষ্য করা হয়েছিল এবং উৎক্ষেপণের জন্য প্রস্তুত ছিল শুক্রবার এডেন উপসাগরে তেলবাহী একটি ট্যাঙ্কারে হুতিদের হামলার কয়েক ঘণ্টা পর এই হামলা চালানো হয় যুক্তরাজ্যের সামুদ্রিক বাণিজ্য পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান ইউকে এমটিও জানায় শুক্রবার সন্ধ্যায় এডেন উপসাগরের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে ওই হামলা হয় তবে এতে হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি এদিকে লোহিত সাগরে হুতি বিদ্রোহীদের হামলায় লাগাম টানতে ইরানের ওপর চাপ দিচ্ছে চীন লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলে হিজবুল্লার কয়েকটি ঘাঁটিতে হামলা চালিয়েছে ইসরায়েলি সেনারা এতে সশস্ত্র গোষ্ঠীটির চার যোদ্ধা নিহত হয়েছে আহত হয়েছে আরও চারজন জবাবে ইসরায়েলের উত্তরাঞ্চলে সেনাদের কয়েকটি ব্যারাকে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে হিজবুল্লা ইসরায়েল লেবানন সীমান্তে দুই পক্ষের মধ্যে তীব্র গোলাগুলি চলছে ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানায় যুদ্ধ বিমান দিয়ে লেবাননের বেইতলেফ এবং দেইর আমসে হিজবুল্লার তিনটি ঘাঁটিতে হামলা চালিয়েছে তারা আর হিজবুল্লা জানায় ইসরায়েলের কোবরাহিল ও জারিদ ব্যারাকে ইসরায়েলি সেনাদের লক্ষ্য করে বুরকান ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে তারা ভেনেজুয়েলায় বিরোধী প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীকে অযোগ্য ঘোষণা করেছে দেশটির সুপ্রিম কোর্ট শুক্রবার মারিয়া করিনার বিরুদ্ধে এই রায় দেয় আদালত দুই সালে বিরোধী দলের প্রাথমিক নির্বাচনে জয় পেয়েছিলেন মারিয়া কিন্তু দুই সালের অন্তর্বর্তীকালীন প্রেসিডেন্ট গোয়াইদোর সাথে দুর্নীতি ও ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার অভিযোগে পনেরো বছরের জন্য মারিয়াকে সেই দায়িত্ব থেকে নিষিদ্ধ করা হয় আদালতের এ রায়ের নিন্দা করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মারিয়া বলেন নির্বাচনে জালিয়াতি করতে মাদুরো সরকার এই ষড়যন্ত্র করেছে নির্বাচনের আগে অযোগ্য ঘোষিত বিরোধী প্রার্থীদের বিষয়টি পুনর্বিবেচনার আহ্বান জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানে প্রায় পঞ্চাশ জন শিক্ষার্থী পড়াশোনা থেকে বঞ্চিত হওয়ায় এখন দক্ষতা অর্জন করছেন চিত্রশিল্পে কারণ তালেবান মেয়ে এবং নারীদের জন্য শিক্ষা নিষিদ্ধ করার পর পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারছে না তারা সেই হতাশা থেকে মুক্তি পেতে এখন ছবি আঁকার দিকে ছুঁকছেন এসব শিক্ষার্থী 
আফগানিস্তান বিশ্বের একমাত্র দেশ যেখানে মেয়েদের শিক্ষার উপর রয়েছে নিষেধাজ্ঞা দুই সালে ফের ক্ষমতায় আসার পর মেয়েদের ষষ্ঠ শ্রেণীর পর থেকে পড়াশোনায় নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে তালেবান সরকার সে সময় অনেক মেয়ে শিক্ষার্থীকেই ঘরে বসে যেতে হয় রাজধানী কাবুলের হুনার সারা পেন্টিং গ্যালারি সেসব শিক্ষার্থীদের জন্য খুলে দিয়েছে শিল্পের দুয়ার যেখানে বর্তমানে পঞ্চাশ জন শিক্ষার্থী ছবি আঁকা শিখছেন এর মধ্যে একজন বিশ বছরের ইঞ্জিনিয়ার শিক্ষার্থী ফায়জা ইনসাফি আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ছিলাম যখন নিষেধাজ্ঞা আসে আমি ঘরে অলস বসে থেকে হতাশায় ভুগতে চাইনি এজন্য ছবি আঁকা শুরু করি শিক্ষা থেকে বঞ্চিত মেয়ে শিক্ষার্থীদের মানসিক চাপ থেকে মুক্তি দিতেই এই আর্ট গ্যালারি প্রতিষ্ঠা করেন জারমিনা খাতেরজাই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এবং স্কুলগুলোকেও নির্দেশনা দেয়া হয় মেয়েদের পড়াশোনা বন্ধ করার এরপর আমি এমন একটি জায়গা তৈরি করতে চেয়েছিলাম যেখানে মেয়েরা ব্যস্ত থাকতে পারে এবং তারা যে মানসিক চাপে ভুগে তা থেকে মুক্তি পেতে কাজ করতে পারে আমি আগে ছবি আঁকা পছন্দ করতাম কিন্তু আমাদের মূল সমস্যা হল সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর আমাদের বাড়িতে থাকতে হচ্ছে শিক্ষা এবং স্বপ্ন থেকে বঞ্চিত হচ্ছি আমরা তাই এখন শিল্পের দিকে ঝুঁকছি আমি আশা করি আমরা শিল্পে সাফল্য অর্জন করতে পারবো নব্বইয়ের দশকের তুলনায় নারীদের ক্ষেত্রে এবার কট্টর নীতি বাস্তবায়ন না করার প্রতিশ্রুতি দিলেও তালেবান সেই কথা রাখেনি শিক্ষা চাকরি সহ আফগান নারী ও মেয়েদের অন্যান্য অধিকার ও স্বাধীনতা খর্ব করেছে তালেবান সরকার মিয়ানমারের আরাকানে সেনা বিদ্রোহীর বড় সংখ্যা তাবার রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের সংখ্যা ধর্ষণ মামলায় দোষী ডোনাল্ড ট্রাম্প আট কোটি তেত্রিশ লাখ ডলার ক্ষতিপূরণ পাচ্ছেন ক্যারল আইসিজের রায়ের পরও গাজায় হামলা জোরদার বিদ্যুৎহীন নাসের হাসপাতাল নিহত ছাড়ালো ছাব্বিশ হাজার আর এই ছিল পূর্ব পশ্চিমের আজকের আয়োজন ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সব খবরে বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব এবং এক্সে এতক্ষণ থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে